ডায়াবেটিসের একটা বড় অংশ রোগী ইনসুলিন নেন এবং ডায়াবেটিসের আমাদের বাংলাদেশে যে পরিমাণ টাইপ টু ডায়াবেটিসের রোগী সদর বেশি এবং এদের শুরুতে না হলেও ক্রমশ অনেকে ইনসুলিন নিতে হয় টাইপ ওয়ানের ডায়াবেটিস রোগী তো অবশ্যই ইনসুলিন নেয় রমজান মাসের আগে থেকেই কিন্তু ওনাদের একটি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে রোজার সময় ইনসুলিনটি কীভাবে নেবেন এটি আসলেই খুব ভালোভাবে গভীরভাবে বোঝার বিষয় কারণ অনেকেরই ইনসুলিন আছে দিনে একবার নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে সমস্যা কম দুবার নিচ্ছেন সেখানেও কিছু সমস্যা থাকবে যারা তিনবার বা চারবার নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও বেশি সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবেই এটিকে সমন্বয় করার চেষ্টা করে থাকি আমি একটি একটি করে সহজভাবে বলার চেষ্টা করি সেটি হলো যারা একবার ইনসুলিন নিচ্ছিলেন সেটি যদি এমন হয় যে সারা দিন কাজ করে এরকম ইনসুলিন দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘ সময় কাজ করে ইনসুলিন তাহলে ওটি কিন্তু দিনের যে কোনো সময় নেওয়া যাবে আগের মতো এবং চাইলে সময় পরিবর্তন করে নিলেও কিছু যায় আসে না কিন্তু যে ইনসুলিনগুলো দিনে দুইবার নিতে হতো খাবার আগে সেগুলোকে সমন্বয় করতে হবে সকালবেলা যে ইনসুলিনটি উনি নিতেন যে পরিমাণে সেই পরিমাণে নেবেন এবং সেটি ইত্যাদের আগে উনি যদি নাস্তার আধা ঘন্টা আগে নিয়ে থাকতেন তাহলে ইফতারের আধা ঘন্টা আগে নেবেন নাস্তার ঠিক আগে নিয়ে থাকলে ইফতারে ঠিক আগে নেবেন এটি কোনো খুব বেশি সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটি হবে উনি যে পরিমাণ ইনসুলিন রাতে নিতেন সেটি নিতে হবে সেহেরির আগে সে আগে রাতে যদি উনি তিরিশ মিনিট আগে নিতেন এখনও তিরিশ মিনিট আগে নেবেন সেহেরির অথবা ঠিক আগে নিলে এখনও ঠিক আগে নেবেন কিন্তু নিরাপত্তার জন্য যেটি করা হয় সেটি হলো যে পরিমাণ ইনসুলিন উনি আগে নিতেন রাতের বেলায় এখন সেটিকে কমিয়ে সাধারণত ষাট শতাংশের কাছাকাছি রাখা হয় এবং এটি আমরাকে ভাগ করার জন্য ব্যবহার করি যে ওনার রোজার আগে ডায়াবেটিসের কন্ট্রোলটি কেমন ছিল তাদের কন্ট্রোল খুব ভালো তাদের ক্ষেত্রে আশি শতাংশ রাখলেও সমস্যা নেই কিন্তু যাদের কন্ট্রোল খারাপ তাদের ক্ষেত্রে আমার কিছু 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 চল্লিশ বা পঞ্চাশ শতাংশ নামিয়ে আনি নামিয়ে আনার টার্গেট হলো রোজার সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজ খুব বেশি কমে যাওয়ার তীব্র ঝুঁকি থাকে সেটিকে কমিয়ে ফেলা আর যাদের ইনসুলিন দিনে চারবার নিতে হতো মানে দিনে তিনটি তিনবার খাবার আগে আর একটি নির্দিষ্ট সময় সেই ক্ষেত্রে তিনবারের টাকে কমিয়ে আমরা সাধারণত দুবার বা একবারে আনা যায় কিনা দেখি যাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় তাদের ক্ষেত্রে কমিয়ে আনি আর যাদের সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে এখন এরকম ইনসুলিনে পাওয়া যায় যে ওই চারবারেরটা দুবারে দিয়ে কাছাকাছি পরিমাণ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল সম্ভব হয় আমরা সেটি করে ফেলি আর যাদের দিনে একবার একটি দীর্ঘস্থায়ী কাজ করে এমন ইনসুলিন নিচ্ছে না সেটি নেবেন আর তিনবারেরটাকে আমরা তিনবারই রাখলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনবার সকালেরটা ইফতারের সময় আগের রাতে দুপুরেরটাকে আগের রাতের সময় এবং রাতেরটা সেহেরির সময় নিয়ে এবং সব ক্ষেত্রে রাত আগের রাতে এবং সেহেরির সময় যে পরিমাণ ছিল সেটিকে কিছু একটা কমিয়ে শুরু করি এরপরে রমজান মাসে ডায়াবেটিসের পরিমাণ দেখে দেখে আমরা আস্তে আস্তে সমন্বয় করতে থাকি এভাবে খুব সমস্যা হবে না আপনি যদি বুঝে থাকেন না বুঝলে আপনার যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন সেখানে আপনার হয়তো আবার পরামর্শ নিতে হবে কিন্তু প্রথম নিরাপত্তা হলো যে আপনাকে ইনসুলিন হতে কিছু পরি পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে এবং রমজান মাসে রোজার রাখা অবস্থাতেই অথবা রাতের বেলা বিভিন্ন সময় রক্তের গ্লুকোজ মেপে মেপে আবার ইনসুলিনের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে